সঞ্চিতা আমি রে দেবমিতা হ্যাঁ রে বল উফ সত্যি আমি জাস্ট বিশ্বাস করতে পারছি না দেবমিতা তুই মানে তুই সেই মিতা আজ কত বছর পর আমাদের আবার কথা হচ্ছে বলতো এই তুই কেমন আছিস রে বিয়ে করেছিস ফেসবুকে তোর ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাবার পর আমি অবাক হয়ে গেছিলাম তাই সঙ্গে সঙ্গে অ্যাকসেপ্ট তুই কি একাই কথা বলে যাবি নাকি আমিও কিছু বলবো অন্তত একটু দম নে তা না হলে তো হাঁপি উঠবি ও হ্যাঁ হ্যাঁ সরি রে নে তুই বল আসলে এতদিন পরে কথা তো তাই এক্সাইটমেন্টটা চাপতে পারছি না 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 তুই বল তোর কথা বল অবশ্যই বলবো তোর সঙ্গে নিবেদিতা আর সুচরিতার যোগাযোগ আছে নিবেদিতার সঙ্গে তবু মাঝে মাঝে কথা হয় অবশ্য সেটা খুবই কম দু মাসে তিন মাসে হয়তো একবার হবে কিন্তু সুচরিতার সঙ্গে তো তোর মতোই কলেজ ছাড়ার পরে আর কোনো যোগাযোগ নেই কেন রে তোর সঙ্গে আছে বুঝি তাহলে সুচরিতার নম্বরটা দিতে পারিস একদিন একটু কথা বলবো নিশ্চয়ই পারি তোকে দেব নম্বরটা তার আগে তোকে একটা সারপ্রাইজ দিতে চাই এই কি সারপ্রাইজ রে তুই ফোনটা ছাড়বি না একটু হোল্ডে থাক হ্যাঁ ওকে হ্যালো নিবেদিতা আমি রে দেবমিতা হ্যাঁ হ্যাঁ বল এই কতদিন ধরে তোর ফোনের অপেক্ষাতে ছিলাম ভাবছিলাম কবে তুই ফোন করবি সেদিন ফেসবুকে তুই আমার নাম্বারটা চাইলি দিলাম অথচ তুই কেমন পদের ধারি দেখ নিজের নাম্বারটা দিলি না এত রাগ হচ্ছিল মনে হচ্ছে এই তো ফোন করলাম আমার নাম্বারটা পেয়ে গেলি আর রাগ করতে হবে না শোন তোকে আমি একটু হোল্ডে রাখবো তুই কিন্তু ফোনটা কাটবি না কেন রে একটা সারপ্রাইজ দেবো বলে রে কি সেটা ওয়েট অ্যান্ড লিসন হ্যালো হ্যালো সুচরিতা শোন আমি বলছি রে দেবমিতা হ্যাঁ বল তাহলে চার দিনের মাথায় তোর হাফ অ্যান্ড আওয়ারটা কমপ্লিট হলো ফেসবুকে মোবাইল নাম্বারটা চেয়ে লিখলে ওই দিন হাফ অ্যান্ড আওয়ার ফোন করবি সেই হাফ অ্যান্ড আওয়ারটা তোর এখন হলো তাই তো না এত বছরেও তুই দেখছি একটুও বদলাসনি শোন তোর এই অভিযোগের ঝাঁপি একটু বন্ধ কর পরে একদিন সময় করে শুনব তার আগে এক তোকে একটা সারপ্রাইজ দিই কি সারপ্রাইজ রে ফোনটা ধরে থাক এক্ষুনি শুনতে পাবি জাস্ট হোল্ড আ সেকেন্ড হ্যালো 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 হ্যাঁ হ্যালো হ্যালো সঞ্চিতা শুনতে পাচ্ছিস হ্যাঁ পাচ্ছি নিবেদিতা তুই শুনতে পাচ্ছিস হ্যাঁ পাচ্ছি তো শুধু সঙ্গে কি আছে রে সঞ্চিতা শুধু সঞ্চিতা নয় সুচরিতাও আছে আমি তুই সঞ্চিতা আর সুচরিতা চারজনেই আছি একসঙ্গে কনফারেন্সে ওয়াও হোয়াট এ গ্রেট সারপ্রাইজ এটা তুই দারুণ করেছিস হ্যাঁ সত্যি এটা কিন্তু দারুণ সারপ্রাইজ হ্যাঁ আমি তো বিশ্বাসই করতে পারছি না আমরা সবাই মিলে একসঙ্গে কথা বলছি কতদিন বাদে নিবেদিতা সঞ্চিতা তোদের গলা শুনছি রে তোরা সবাই কেমন আছিস আর থ্যাংক ইউ দেবমিতা তোকে এই অসাধারণ সারপ্রাইজটা দেওয়ার জন্য ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম তবে তোদের সকলের গলা শুনতে পেয়ে আমারও খুব ভালো লাগছে আর ভালো লাগবে জানি বলেই তো তোদের সবাই সঙ্গে যোগাযোগ করলাম তাহলে চল আমরা গিয়ে দেখা করি খুব তাড়াতাড়ি কোথায় কবে আমার বাড়ি চলে আয় এই শনিবার সন্ধ্যেবেলা আমরা চারজনে মিলে পার্টি করব। পার্টি করব মানে মানে আমরা চারজনে মিলে খাওয়া দাওয়া করব গল্প গুজব করব ড্রিঙ্ক করব মিউজিক চালিয়ে নাচব তোর বর থাকবে না আর ছেলে মেয়ে আর তাছাড়া শ্বশুর শাশুড়ি বা বাড়িতে অন্য কেউ শ্বশুর শাশুড়ি তো আমার সঙ্গে থাকে না ওরা আলাদা ফ্ল্যাটে থাকে আমি বর আর ছেলে থাকি ছেলে তো ছোট তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ে আর বর নিজেই অর্ধেক দিন পার্টি করে বাড়ি ফেরে অনেক রাত্রে তাই আমি আমার বন্ধুদের নিয়ে অফিস কলিক নিয়ে বাড়িতেই পার্টি করি কোনো কোনো দিনও এসে জয়নও করে তুই ড্রিঙ্ক করিস হ্যাঁ না করার কি আছে কেন তোরা কেউ করিস না আমি করি তবে অবশ্যই মাত্রা রেখে এক্স্যাক্টলি সেটাই উচিত আমিও সেটাই করি খাই তবে মাত্রা রেখে কেন রে সুচরিতা তুই বুঝি খাস না হয় না বললে মিথ্যে বলা হবে কিন্তু তোদের কথা শুনে মনে হচ্ছে তোদের মতো রেগুলার নই তবে একটা কথা স্বীকার করছি অকপটে খেতে কিন্তু বেশ লাগে বেশ জিনিস বেশ লাগবে না এই বা কেন বেশ তবে এই কথাই থাক সামনের শনিবার আমার বাড়িতে আমরা সবাই মিলে পার্টি করছি ককটেল পার্টি উইথ ডান্স তোর বাড়িতে কেন আমি আগে বলেছি আমার বাড়ি পার্টি হবে আর হ্যাঁ সেদিন বাড়িতে বলে আসবি তোরা কেউ সেদিন বাড়িতে ফিরবি না আমার বাড়িতেও পার্টি করতে পারিস তোরা আমার কোনো অসুবিধা নেই আর আমার মেয়েও ছোট তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ে এই শোন শোন প্রত্যেক মাসে আমরা একবার করে গেট টুগেদার করব আর বাই রোটেশান প্রত্যেকের বাড়ি একবার করে পার্টি করব এই সপ্তাহে আমার বাড়িতে করতে বলছি কারণ এই উইকেন্ডে আমার বর যাবে অফিস ট্যুরে আর আমার ছেলে তো ব্যাঙ্গালোরে থাকে ওখানে এমবিএ করছে ইস তোর কি মজা রে তোর ছেলে কত বড় হয়ে গেল 
আমার যে কি হবে সবে মাত্র ফোরে পড়ছে সত্যি সঞ্চিতা কিন্তু আমাদের মধ্যে একেবারে ঝাড়া হাত পা তাই না তাই তো সেই জন্যই তো বলছি আমার বাড়ি চলে আয় ঠিক আছে ও যখন এত করে বলছে তাহলে চল এই সপ্তাহে ওর বাড়িতেই যাই ঠিক আছে বাট নেক্সট টান কিন্তু আমার আমি তাহলে ড্রিঙ্কসটা নিয়ে যাব তা কেন আমার বাড়িতে যখন পার্টি হবে আমি সব ব্যবস্থা করব শোন শোন তোর বর থাকবে না তোর পক্ষে কেনাও মুশকিল আমার সেই অসুবিধাটা নেই বাড়িতেই মজুত আছে আর আমার বরের অত খেয়ালও থাকে না আমি বরং সবে মাত্র খুলেছে এরকম একটা বোতল নিয়ে চলে যাব ঠিক আছে তাহলে ওই কথাই রইল আমরা সামনের শনিবার সঞ্চিতার বাড়ি মিট করছি কিন্তু তোর বাড়ি যাব কি করে আমি তোদের প্রত্যেককে প্রত্যেকের নাম্বার মেসেজ করে দিচ্ছি সবাই সঞ্চিতার সঙ্গে পরে যোগাযোগ করে জেনে নিস কিভাবে কোথায় যেতে হবে ঠিক আছে ঠিক আছে রাখছি তাহলে এখন হ্যাঁ রাখছি পরে কথা হবে বাই 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 এভরিবডি এই শোন তোদেরকে একটা করে নাইট ড্রেস দি তোরা চেঞ্জ করে নে ফ্রি ভাবে বস রিল্যাক্স কর তার আগে তুই কি স্ন্যাক্স এর ব্যবস্থা করেছিস সেটা নিয়ে আয় আর মিতা তোর যেটা আনার কথা ছিল এনেছিস আমি কিন্তু চিপস আর কোল্ড ড্রিঙ্ক নিয়ে এসেছি হ্যাঁ এনেছি এই তো প্রায় পুরো বোতলটাই আছে ওয়াও শিভার শ্রীগাল थैंक यू মিতা এই তোর বড় বেশ মালদার মনে হচ্ছে কি রে আমি সবাইর জন্য আইসক্রিম এনেছি এটা একটু ফ্রিজে রেখে দে তা নইলে গলে যাবে আহ তোরা আবার এসব আনতে গেলি কেন আমি তো সব ব্যবস্থা করেইছি তাহলে আর দেরি কেন লেটস সেলিব্রেট आवर ইউনিয়ন দেবমিতা গ্লাসে গ্লাসে ঢাল আজ সারা রাত আমার খুব এনজয় করব হ্যাঁ এনে সঞ্চিতা সুচরিতা নে নে ধর চিয়ার চিয়ার সঞ্চিতা মিউজিক চালা উই উইল ডান্স নাও बंधु छोड़ जीवन जो मेजर भूल आज च সেটা কনফেস করি ও ইটস আ গ্রেট গেম আমরা সবাই নেশা করে আছি আশা করি আমরা সত্যি কথা বলবো আই होप সো দেন লেটস স্টার্ট কাকে দিয়ে শুরু হবে হোস্ট কে দিয়ে শুরু হোক সঞ্চিতা তুই শুরু কর এ তো ভারী মুশকিল হলো বেস এমবারেসিং ব্যাপার এই আমাদের কাছে মানে এমবারেসিং কি রে আ তাছাড়া আমরা তো অনেকদিন ডিটাচও ছিলাম কত কথাই বলা হয়নি নে নে শুরু কর আচ্ছা বেশ বলছি আমার জীবনে এমন একটা ঘটনা ঘটেছিল ঘটেছিল মানে ঘটনাটা আমি ঘটিয়েছিলাম যার জন্য আমি কনফেস করতে পারি আমি তখন ক্লাস টুয়েলভে পড়ি তখনও কলেজে ঢুকিনি একদিন দুপুরবেলা সেদিন কি যেন একটা ছুটি ছিল তাই বাড়িতেই ছিলাম পড়ছিলাম হঠাৎ জানলা দিয়ে দেখি আমাদের হাউজিং কমপ্লেক্সে একটা বড় লরি করে জিনিসপত্র নিয়ে কারা যেন এলো আর তার পেছনে পেছনে দামি গাড়ি করে একটা কেউ এলো বুঝলাম নিশ্চয়ই নতুন ফ্ল্যাট কিনে এসেছে দেখলাম ভীষণ সুন্দর দেখতে একটা ছেলে বাইক নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে এসেছে পরে জানতে পারলাম ছেলেটার নাম অম্লান এমসিএ পরে যাদবপুরে বাবা মায়ের একমাত্র সন্তান অম্লান মানে তোর হাজব্যান্ড गेक्ट कर তখন আমিও যেন কিসব বলেছিলাম ওই ছুটকো ছাটকা আর কি সেরকম মনে দাগ কাটার মতো কিছু নয় তুই একটু ঢলাঢলি করতে পারতিস তাহলে তোর সঙ্গে কথা বলতো আহ চুপ কর না ওকে বলতে দে না এই তুই বল লক্ষ্মী পূজোর দিন সন্ধ্যাবেলা দেখি ওর মা এক থালা ঠাকুরের প্রসাদ নিয়ে এসে হাজি ওদের বাড়ি লক্ষ্মী পূজো হয় তার প্রসাদ সে যে এসে বসলো ঝাড়া দেড় ঘন্টা মায়ের সঙ্গে বকে গেল আর কথায় কথায় জানালেন ওনার ছেলের নাকি বিয়ে ঠিক করা আছে সেই ছোটবেলা থেকেই ওর বাবার বন্ধুর মেয়ের সঙ্গে শুনে তো আমার পা থেকে মাথা অবধি জ্বলে গেল 
এই কথা বলার জন্য ভদ্রমহিলা দেড় ঘন্টা ধরে বসে আছেন মনে হচ্ছিল দি ঘাট ধরে বাড়ি থেকে বার করে শাশুড়িকে ঘাট ধরে বার করে দেবে কি রে তুই থাম তো তখন আমার মাথায় আগুন জ্বলছিল আর তাছাড়া উনি তো তখন আমার শাশুড়ি হননি যাকে ভাবলাম যে করে হোক মেয়েটাকে অম্লানের জীবন থেকে হটাতে হবে শোন এ তোর সঙ্গে না কাকিমার দারুণ মিল আছে দুজনেই প্রচন্ড বকতে পারিস এতক্ষণ ধরে বকে চলেছিস অথচ কনফেশনের ধারে কাছেও পৌঁছতে পেরেছিস বলে মনে হচ্ছে না এবার একটু পিসাইজ কর প্লিজ হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি তুই এবার মেন পয়েন্টে আয় তোর বলা শেষ হলে তো আবার আমরা তিনজন বলবো আর আমরাও যদি তোর মতো বলতে থাকি তাহলে আজ আর শেষ হবে না আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে রে বাবা বলছি শোন না হুম যা বলছিলাম এরপর দেখলাম অম্লান আমাদের কমপ্লেক্সের অনেকগুলো ছেলে মেয়েকে কম্পিউটার শেখাচ্ছে মনে হলো বাহ এটা তো একটা ভালো সুযোগ বাবাকে বললাম আমি কম্পিউটার শিখবো অম্লানদার কাছে তো সে ব্যবস্থা হলো বাড়িতে এসে আমাকে কম্পিউটার শেখাতে লাগলো অম্লান একদিন দুপুরে সেদিন বাড়িতে মা বাবা কেউ ছিল না থাকবে না তা আগে থেকেই জানতাম তাই সেই সময়টাতেই অম্লানকে আসতে বলেছিলাম বাবা তুই তো বেশ পাকা খেলে একেবারে ছুপারুস্তম চুপ কর ওকে বলতে দে এই তুই বল বেশ খোলামেলা পোশাকেই ছিলাম সেদিন অম্লানকে বাধ্য করেছিলাম আমার সঙ্গে সম্পর্ক করতে এটাই কি তোর কনফেশন হ্যাঁ কিছুটা নিশ্চয়ই বাট নট এক্স্যাক্টলি আসলটা কি ক্রমশ আমি হয়ে উঠলাম অম্লানের কাছে নেশার মতো নিজেই ছুটে ছুটে আসত আমার কাছে এবার আমি শর্ত দিতে লাগলাম পেতে পারো আমাকে কিন্তু ছেড়ে দিতে হবে তোমার বাগদত্তাকে ও কিছুতেই রাজি হয় না অনেক করে বলতেও না বললো এটা শুধুমাত্র ওর ব্যাপার নয় এটা ওদের প্রেস্টিজের ব্যাপার বুঝলাম এভাবে হবে না তখনকার মতো কিচ্ছু বললাম না একদিন খুব অন্তরঙ্গ মুহূর্তে ওকে বললাম আই এম প্রেগনেন্ট হোয়াট তুই কি সত্যি প্রেগনেন্ট হয়ে গিয়েছিলি নাকি ইচ্ছে করে ওকে ভয় দেখানোর জন্য আরে না না আমি সত্যি প্রেগনেন্ট হয়ে গেছিলাম রে সে কি রে কি ক্যাবলারে তো ওই তারপর কি করলি ওকে ব্ল্যাকমেল করতে লাগলাম অম্লান বলল অ্যাবরেশন করতে আমিও জানতাম অ্যাবর্ট করতেই হবে কিন্তু মুখে ওকে ভয় দেখাতে লাগলাম বললাম অ্যাবরেশন তো করবই না উপরন্তু সবাইকে বলে দেব ও ভীষণ ভয় পেয়ে গেছিল বলেছিল আমি যা বলবো তাই করবে শুধু আমি যেন অ্যাবরশনটা করি আমিও শর্ত দিলাম তাহলে মেয়েটাকে ছেড়ে দিতে হবে আর আমাকে বিয়ে করতে হবে ব্যাস অম্লানকে পেয়ে গেলাম দু বছর চুটিয়ে প্রেম করলাম পার্ট ওয়ানের পর বিয়ে করে ফেললাম এই তাহলে তোর কনফেশন হ্যাঁ কিছুটা নিশ্চয়ই বাকিটা কি বাকিটা সেই মেয়েটার কাছে যে জানল না তার কি দোষ অথচ সাজা হয়ে গেল অম্লানের মুখে শুনেছিলাম পরে মেয়েটা নাকি হাতের শিরা কেটে সুইসাইড করতে গেছিল নার্সিং হোমে ভর্তি করতে হয় তবে বেঁচে যায় তোর মহাভারত কি শেষ হলো এবার নাকি এখনো বাকি আছে আর কিছু বলবি না এবার শেষ হয়েছে থ্যাংক ইউ সুচরিতা এবার তুই বল তবে যা বলবি একটু প্রিসাইজ করে বল আমি আমি কেন মিথ্যা বলুক না আমরা সবাই বলবো তুই বল বেশ তবে আমার এপিসোডটা খুব ছোট আমি তখন পিএইচডি করছিলাম রনিন স্যারের আন্ডারে আরও অনেকেই করছিল আর আমি সবই মাত্র ডেটা কালেক্ট করতে শুরু করেছিলাম সেই সময় স্যারের হার্ট অ্যাটাক হয় ডাক্তার একদম বেড রেস্ট করে দেন আমি সপ্তাহে দু তিন দিন যেতাম স্যারকে দেখতে আর আস্তে আস্তে স্যারের আর স্যারের পরিবারের কাছে খুব কাছের জন হয়ে গেলাম স্যারের কাছের জন হয়ে গেছিলি বাবা মানে আবার সেই লটঘরের গল্প আরে না না স্যারের সাথে আমার কিছু হয়নি তবে স্যার আমাকে খুব ভালোবাসতেন আর বিশ্বাস করতেন একদিন বিশ্বাস করে আমাকে পড়ার ঘরের আলমারির চাবিটা দিয়ে একটা বই বের করে আনতে বললেন আমার কাজের জন্যই বইটা বার করতে গিয়ে দেখি হাতে লেখা একটা থিসিস পেপারের ম্যানুস্ক্রিপ্ট টাইটেলটা দেখেই বুঝলাম আমার টপিকের সঙ্গে মিল আছে বুঝতে পারলাম স্যারের শরীর খারাপের আগেই নিশ্চয়ই কেউ দিয়ে গিয়েছিল চেক করার জন্য বইটার সঙ্গে ম্যানুস্ক্রিপ্টটাও গার করে ব্যাগে ভরে নিলাম আর চাবিটা স্যারের হাতে দিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলাম স্যারের বাড়ি থেকে তারপর লেখাটা ফটোকপি করে নিয়ে চার দিন পরে গেলাম স্যারকে বইটা ফেরত দিতে স্যারকে বললাম আমি বইটা ফটোকপি করে নিয়েছি স্যার বিশ্বাস করলেন স্যারের থেকে চাবি নিয়ে বইটা আর ম্যানুস্ক্রিপ্টটা যথাস্থানে রেখে দিয়ে এলাম তারপর রেজিস্ট্রেশনের টাইটেলটা মডিফাই করিয়ে নীলাদ্রি স্যারকে গিয়ে বললাম রনেন স্যার অসুস্থ তাই আমি গাইড চেঞ্জ করতে চাইছি আমার কাজ প্রায় শেষ হয়ে গেছে নীলাদ্রি স্যার রাজি হয়ে গেলেন আর আমিও গাইড চেঞ্জ করে থিসিস জমা করে দিলাম আর রনেন স্যার 
তিনি কিছু বললেন না স্যারকে কিছু জানালামই না যেরকম আগেও স্যারের বাড়ি যেতাম যেতে লাগলাম একদিন স্যার নিজে থেকেই বললেন তুমি যদি চাও গাইড চেঞ্জ করে নিতে পারো কারণ আমার তো মনে হয় আগামী চার পাঁচ মাস আগে আমি বেরোতে পারবো না শুধু শুধু তুমি ডিটেন করো না আমি ভালো মানুষ সেজে মাথা নিচু করে বললাম আপনি যা বলবেন স্যার তাহলে এটাই তোর কনফিউশন যে তুই চুরি করে ডক্টরেট করেছিলিস তাই তো হ্যাঁ তবে কনফিউশনটা শুধু স্যারের প্রতি নয় সেই মেয়েটার কাছেও শুনেছিলাম পরে রনিন স্যারের কাছে মেয়েটার থিসিস নাকি রিজেক্ট হয়ে ফিরে আসে অন্যের থিসিস কপি করে জমা দেবার জন্য রেজিস্ট্রেশন ক্যান্সেল হয়ে যায় আর সবাইয়ের কাছে খুব বদনাম হয়ে যায় মেয়েটার তাই আমার কনফিউশন মেয়েটার কাছেও এবার তুই বল মিতা হুম আমি শেষে বলবো আমার কনফিউশনটা খুব ছোট্ট তাই আগে তুই বল আমার কনফিউশন হচ্ছে আমি একটা এক্সট্রা ম্যারিটাল অ্যাফেয়ার আছে সেটা আমার অফিসের বসের সঙ্গে যদিও এই সম্পর্কের মধ্যে মনের কোনো ব্যাপার নেই অন্তত আমার দিক থেকে তো নেই যেটা আছে পুরোটাই শরীর অবশ্য বোকা বস্তা ভাবে আমি ওকে খুব ভালোবাসি আসলে একদিন ফাইলে কি একটা ভুল হয়েছিল দেখে আমাকে খুব ঝাড় দিয়েছিলেন ডেকে তারপর কেবিন থেকে চলে যেতে পারেন কিন্তু আমি যাইনি মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদতে থাকি কাঁদতে কাঁদতে বললি আমি তোমাকে এত ভালোবাসি আর তুমি আমাকে এভাবে বললে তুই বসকে তুমি বলতিস বলতাম না সেদিনই প্রথম বললাম আর কি বোকা দেখ ওই শুনেই কাঁদ বিশ্বাস করে ফেললো বুঝলাম এই ক্লার্কের চাকরি থেকে প্রমোশন পেতে গেলে মালটাকে হাত করতে হবে কাঁদতেই লাগলাম আমাকে ওভাবে কাঁদতে দেখে সান্ত্বনা দিতে চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে যেই আমার কাছে আসলো অমনি জড়িয়ে ধরলাম একটু এম্বারাস ফিল করছিল কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল দিলাম মুখটা বন্ধ করে আজ আমি ক্লার্ক থেকে বসের পিয়ে অফিসে সবাই আমাকে সমীহ করে বস যখনই বাইরে টুরে যায় আমাকে নিয়ে যায় তোর কনফিউশনটা কি এটাই হ্যাঁ তবে আমার বস মাঝে মাঝে মদ খেয়ে বেশ সেন্টিমেন্টাল হয়ে যায় তখন বলে ওর বউ নাকি ওকে খুব ভালোবাসে আর বউয়ের মতন নাকি মেয়েই হয় না চিন্তা কর আমাকে নিয়ে বাইরে গেছে ফুর্তি করবে বলে সেখানে মদ গিয়ে আমার কাছে বউর কথা প্রশংসা করে কীরকম মাথাটা গরম হয়ে যায় বল তাহলে তোকে ভালোবাসি বল ধুর ভালোবাসে না ঘন্টা বস বলে এক্সপ্লয়েড করে আমিও সেই সুযোগটা নিই অফিসে বসের পরেই আমি তাছাড়া কে ওর ভালোবাসা চায় তবে খারাপ লাগে ওর বউয়ের কথা ভেবে মেয়েটা জানতেই পারল না ওর বর দিনের পর দিন আমার সঙ্গে ফুর্তি করে চলেছে আমার বাড়ি সোফাতে কত সন্ধে কাটিয়ে গেছে তাই আমার কনফিউশনটা কিছুটা বউয়ের কাছে ব্যাস এই এবার তুই বল মিতা আমার কনফিউশনটা এক লাইনের তাই সেটা বলার আগে একটা ছোট্ট ইন্ট্রোডাকশান দিই হাসছিস যে কী ব্যাপার পাচ্ছে হাসি হাসছি তাই আমি ভেবেছিলাম নিবেদিতা আমায় জিজ্ঞাসা করবে আমি ওকে ফেসবুকে পেলাম কি করে আবার জিজ্ঞেস করার কি আছে নিশ্চয়ই সার্চ করে অবশ্যই সার্চ করে কিন্তু হঠাৎ প্রথম তোর নামটাই সার্চ করেছিলাম কেন তোর মনে হয়নি না সেটা অবশ্য মনে হয়নি কেন বলতো হঠাৎ একদিন দেখলাম তোর ছবি পিপিল ইউমেনোরের লিস্টে দেখে ভীষণ আনন্দ হলো নিচে দেখলাম লেখা আছে ওয়ান মিউচুয়াল ফ্রেন্ড খুব অবাক হলাম দেখে ভীষণ আনন্দের সঙ্গে খুব আগ্রহ হলো দেখার কে আমাদের এই মিউচুয়াল ফ্রেন্ড কি দেখলাম জানিস কি দেখলি দেখলাম তিনি আর কেউ নন তোর অফিসের বস আর আমার হাজব্যান্ড সাগনিক রায় সাগনিক মানে সাগনিক রায় আমার বস তোর হাজব্যান্ড ইয়েস আনফর্চুনেটলি ইয়েস একটা সন্দেহ হয় মনে নজর রাখতে থাকি সাগনিকের ওপর দেরি করে বাড়ি আসা ফোন ধরে ফিস ফিসানি আমি সামনে গেলেই চুপ করে যাওয়া বা উঠে চলে যাওয়া কিছু জিজ্ঞাসা করলে রাগ দেখানো এসব দেখে সন্দেহটা আরও গাঢ় হয় তাই প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর লাগাই তুই যে এতক্ষণ বলছিলিস না ট্যুরের কথা বাড়ির সোফাটার কথা এগুলো সব আমি জানতাম জানিস তুই সব জানতি হ্যাঁ রে সব জানতাম তুই এতদিন কিছু বলিস নি কোনো প্রতিবাদ করিস নি প্রতিবাদ আমি তো কোনো দিনই কিছু বলিনি রে কলেজে মাত্র কয়েকজনের মধ্যে তুই একজন ছিলিস যে আমাকে জিজ্ঞেসা করেছিলিস আমার হাতে কাটা দাগটা কিসের তোর মনে আছে হ্যাঁ তুই বলেছিলিস ছোটবেলায় বটিতে পড়ে গিয়েছিলি না বটিতে পড়ে যাইনি হাতে শিরা কেটে ফেলেছিলাম যেদিন অমলান বলেছিল আমার সঙ্গে ওর আর কোনো সম্পর্ক নেই আমি যেন ভবিষ্যতে আর ওকে কখনো ডিস্টার্ব না করি ওর পক্ষে আমাকে বিয়ে করা সম্ভব নয় চুপ করে শুনেছিলাম ওর কথাগুলো ভাবছিলাম প্রতিবাদ করতে গেলে যদি ওর এই শেষ কথাগুলো আর না শুনতে পাই 
তাই সেদিনও কোনো প্রতিবাদ করিনি শুধু নিঃশব্দে শেষ করে দিতে চেয়েছিলাম নিজেকে অম্লান মানে আমার অম্লান হ্যাঁ তোর অম্লান যে একদিন আমার অম্লান ছিল আজ অবশ্যই তোর অম্লান বিশ্বাস কর মিতা আমি জানতাম না তুই মানে তুই আমি কিন্তু জানতাম তোর সঙ্গে যখন দেখা করতে আসতো অম্লান কলেজে তখন দেখতাম দূর থেকে খুব সম্ভবত অম্লানও একদিন আমাকে দেখতে পেয়েছিল তাই তোর এনগেজমেন্ট পার্টিতে বা বিয়েতে আমি যাইনি তারপর কি করলি তুই তারপর তারপর তুই আর নিবেদিতা কলেজ ছেড়ে দিলি আমি আর সুচরিতা গেলাম ইউনিভার্সিটিতে বেশ ছিলাম জানিস সব ভুলে শুধু পড়াশোনা নিয়ে ভেবেছিলাম খুব ভালো একটা একাডেমিক কেরিয়ার তৈরি করব সেই মতো এগোচ্ছিলামও এম ফিল করার পর পিএইচডি করেছিলাম রন এন স্যারের আন্ডারে থিসিস প্রায় শেষ হয়েও গেছিল স্যারকে দিয়ে এসেছিলাম চেক করার জন্য কিন্তু স্যারের হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেল তুইও তো রন এন স্যারের কাছে পিএইচডি করতিস আর সুচরিতাও তো জানি যাই হোক স্যার সুস্থ হবার পর পেপারটা যখন জমা দিলাম সেটা রিজেক্ট হলো রিপোর্টে জানানো হলো পেপারটা নাকি একটা অন্য পেপারের নকল পুরো ইউনিভার্সিটিতে আমার বদনাম রটে গেল আমি নাকি চুরি করে থিসিস জমা দিয়েছি আমার রেজিস্ট্রেশন ক্যান্সেল হয়ে গেল রনেন স্যার খুব দুঃখ পেয়েছিলেন পুরো ঘটনাটাতে কারণ একমাত্র উনি জানতেন পেপারটা আমার করা কিছুদিন পরে একদিন আমাকে ডেকে জানালেন থিসিসটা যার নামে জমা পড়েছিল তার নাম সুচরিতা চৌধুরী সুচরিতা চৌধুরী মানে আমাদের সুচরিতা হুম সরি সরি মিতা আমাকে ক্ষমা করিস প্লিজ কাকে কাকে ক্ষমা করবো রে সুচরিতা প্রথম জীবনে যাকে ভালোবেসেছিলাম বিয়ে করতে চেয়েছিলাম সে আমাকে ডিচ করলো বিয়ে করলো আমারই বন্ধুকে ভালো পড়াশোনা করতে গেলাম আমারই বন্ধু আমার করা থিসিস চুরি করে আগে জমা দিল আর আমার কপালে জুটল চোর বদনাম সব ভুলে সংসার করতে গেলাম স্বামী এক্সট্রা মেরিটাল এফেয়ার করলো আমারই বন্ধুর সঙ্গে দুবার দুবারই জীবনটা শেষ করে দিতে চেয়েছিলাম রে প্রথমবার হাতে শিরা কেটে দ্বিতীয়বার ঘুমের ওষুধ খেয়ে কিন্তু কোনো বারই সাকসেসফুল হইনি বেঁচে গেছি কিন্তু এবার এবার আর নয় এবার আর আমাকে কেউ বাঁচাতে পারবে না তুই কি তুই কি পাগল হলি নাকি দেবমিতা কি বলছিস তুই পাগলামি করিস না মিতা কি ছেলে মানুষে হচ্ছে মিতা কেন এসব ভাবছিস তুই তাহলে কি করব মুখ বুঝে সমস্ত অন্যায় সহ্য করব আর তিলে তিলে মরব কিন্তু কেন কেন আমি সব সহ্য করব বলতে পারিস গত কুড়িটা বছর ধরেই তো সহ্য করে আছি রে আর কত কত দিন তোর কনফিউশনটা বলবি বলেছিলি ও হ্যাঁ আচ্ছা তোরা কেউ নোটিস করলি না তো আমি যে ড্রিঙ্কসের বোতলটা এনেছিলাম সেটা কিছুটা খালি কেন তুই তো বলেছিলি তোর বরে সবে মাত্র খোলা একটা বোতল নিয়ে আসবি কেন আমি কি কিনতে পারি না নাকি সাগনিককে বললে ও আমায় কিনে দিত না ও তো জানতো আমরা বন্ধুরা মিলে ড্রিঙ্কস পার্টি করব তাহলে কেন বোতলের কিছুটা অংশ আমি নিজের হাতে সাগনিককে খাইয়ে দিয়ে এসেছি আর বাকিটা বাকিটা নিয়ে এসেছি আমাদের জন্য ও খেয়েছে বিকেলবেলা সাত ঘন্টা হয়ে গেছে আশা করি আশা করি বিশের প্রকোপে এতক্ষণেও মারা গেছে আমাদের আর আর একটু সময় লাগবে হয়তো আর আধ ঘন্টা বিশ মিতা মিতা তুই বিশ মিশিয়ে এনেছিলিস তুই তুই আমাদের বিষ খাইস মাই ফ্রেন্ডস ড্রিঙ্কসে আমি বিষ মিশিয়ে এনেছিলাম সে কি ভেবেছিলাম আমি একাই মারা যাব নিজেকে শেষ করে ফেলব পরে ভাবলাম না আমি একা কেন যারা যারা আমার জীবনটাকে শেষ করে দিয়েছে সবাই একসঙ্গে মারা যাব আর আধ ঘন্টা মাই ফ্রেন্ডস আর আধ ঘন্টা তারপর আমরা সবাই সবাই একসঙ্গে মারা যাব গুড বাই মাই ফ্রেন্ডস গুড বাই অ্যান্ড দিস ইজ মাই কনফেশন